è sera, Gesù ha predicato alla folla tutto il giorno, decide di attraversare il mare con i suoi e ordina loro passiamo all'altra riva. Ad una prima lettura di questo passo viene da pensare che Gesù esorta i suoi a muoversi per altri lidi perché c'è ancora molto da fare e si lascia prendere dai suoi così com'era, cioè stanco, affaticato, insomma vuole andare verso altri luoghi per incontrare, per consolare, per guarire ancora molte persone che non conoscono la novità del Vangelo. Insomma, l'umanità di Gesù in questo passo viene sottolineata dal fatto che nella barca Gesù si mette a dormire profondamente. Improvvisamente il vento inizia a soffiare e il mare si fa tempestoso fino al punto che le onde riempiono la barca e i suoi iniziano ad avere timore di morire. Spesso nella nostra vita accade la stessa cosa. Ci troviamo in piena tempesta, rischiando anche di annegare e allora invochiamo il Signore che sembra dormire. Spesso ci convinciamo che a Lui non importi nulla di noi o addirittura alcune volte mettiamo in dubbio anche la sua esistenza. Così la paura aumenta mentre magari la nostra fede ci abbandona. Ed ecco che la sua divinità ci sorprende. Gesù cioè riesce sempre a placare la tempesta che è in noi, a domare le nostre paure, eh, a sorprenderci sicuramente con la sua potente creatività. Insomma Gesù non ci lascia mai, ma ci aiuta ad avere fiducia in Lui. Se ci abbandoniamo a Lui, carissimi, per ogni stato d'animo negativo o situazione anche difficile nella quale siamo immersi, saremo sicuramente pacificati. Gesù ce lo ha insegnato con la sua vita e soprattutto nel momento tragico della sua, eh, della sua passione in cui la paura e l'angoscia sono state dominate dalla fiducia nel Padre. Un'altra chiave di lettura di questo passo evangelico è la seguente. Quel passiamo all'altra riva può essere un'esortazione perché l'uomo si immerga nel mistero della parola divina e si decida a cambiare la propria vita. Così durante il cammino della nostra conversione Gesù si lascia prendere sulla nostra barca, si lascia cioè coinvolgere dalla nostra vita e vive sicuramente accanto a noi sostenendo anche la nostra trasformazione. La lotta interiore, la tempesta spirituale che viviamo durante questo difficile cammino in salita provoca in noi momenti di sconforto e sicuramente un senso di abbandono. Ed è, carissimi, proprio con la preghiera, è proprio nell'invocazione al suo aiuto che Dio opera e minaccia le nostre paure o i nostri limiti o la nostra poca fede. E ridona shalom, cioè ridona la sua armonia originale. Il passo evangelico di oggi sottolinea che la barca dove si trova il Signore con gli Apostoli compie la traversata in compagnia anche di altre barche. Quelle stanno ad indicare la vita dei nostri cari, delle persone che ci sono state affidate e che magari nella nostra conversione ricevono anche loro quella grazia che il Signore vuole per tutti. Quando un uomo o una donna ricevono la grazia della conversione, le persone che hanno intorno vengono coinvolte nella luce di questa magnifica esperienza. Buona e Santa Domenica a tutti!